is Tamil Nadu Administration Group 2 Mains Kaga. Number next topic at a Pakapona Center State Relations Pati Pakaporo Mathi Manila Uravagal. In the day, 12 marks on the Pakaporo. So, maina 12 marks la on the Pathina, Ibdina Kavarago Center State Relation, Mukema, Moon Vishita Patina Matarinskno. Legislative, other Satta Miatra, inner relations, central government and state government. Other Kapro um, administration. Administration la Rendipergo, Yenana sharing erga. Idalana Mondi Terinchino. Other Arasangatla. Next to under financial administration. Other Kapro financial Nidhi Sali and inner relations erga. So, this is the relationship between state and union. This is the main and legislative and financial relation. So, first, the legislative relation. That is the main and legislative relation. So, the constitution is the correct constitution. That is Satan Sande and Nirbavatla and Nidila and the Mari Moon Ragaya on the Pritch Kutraka. Yea, Abdina or government and Rade a maximum harmony and coordination order Nadakona, Adakonda in the separation, distribution and revolution on the Roma Mukema Erka Kutachi Murayan, Pinola Sail Patika, Adiga Bacha, Nalina Nalina Kam, Matra Murayan Epu, Matia Manila, Avasim, Uravanda, Avasima Yirka. So, the first legislative relation in the question on the park of Rome. General on the relations of Din Katana in the Marina Tadangi to Kudu, other Kapro over relations Patia Solala. The Ipasala question on the general relationship between center and the state. Upon the Ninga Moon May Solano, legislative, administrative, and financial, or a fifteen market Dana, or a Pakatuko over Russia on the Ninga Solala. This is the separate legislative matosalanga administration matosalanketa, Aduru Vishita Patini Mudapaka Erdano. So, we have to do the same So, legislative relation is the part of the part of the part of the part of part of the 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 part of and the 11 to 15 law the union and the state government and the election commission ups in the mari da cover ago so part 11 la da vandha pathina article 245 la nd article 255 varaiku inda sattamandra uravu pathi vandu pesuranga so inda sattamandra uravu le moonru vidha naangu vidhama pirikranga first vandha pathina central and the state government kana territorial extent adavadu avungalodeya inda nila alavu prandi alavu enna that is the distribution of legislative subjects. That is the departments of the department. That is the department of the subjects. That is the state subject, central subject. That is the state subject. The parliament is the same as the subject. General and the central subject is the parliament. That is the state subject. The state government is the this is the state subject of the state parliament. So, that's the issue. That's the central government, state government, and the control of the central state government. The state government is the state government. The state government is the state government. The state government is the state government. Um, that is the whole country came and the Nila Alava Nirne Kravurumi on the Parliament Kund, Ipar in the state of Sakar, the lower state on the Pirikar there. In the Mari Ella with the Mana Satangolo on the Parliament, other related Yenda or Satata Urua Kurdako Parliament on the Urumi und. So whole India K, whole or any part of the territory of India, either on the Parliament Kurume und. The state government is the state. That is the 
ஒரு ஸ்டேட் சம்மந்தமான விஷயம் மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு டெரிட்டரி அந்த அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள வந்து அந்த லேண்டை பிரிக்கிறது அந்த மாதிரிதான் அதை தவிர்த்து வந்து ஆஹ் அவங்க ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினைச்சு இன்னொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூட சேரது அதெல்லாம் அவங்களால பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள சில விஷயம் வந்து ஸ்டேட்டுக்கான சட்டங்களை வந்து அவங்களால உருவாக்கிக்க முடியும் ஆஹ் ஸோ பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அதாவது அவங்க ஸ்டேட்டை தவிர்த்து அதர் ஸ்டேட்டுக்குன்னு எந்த ஒரு லாவியும் அவங்களால உருவாக்க முடியாது ஆனா பார்லிமெண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி உரிமை வந்து உண்டு வெளிப்பகுதி சட்டத்தை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து இயற்ற முடியும் ஸோ இதுல வந்து ஓரளவுக்கு உருவாக்க முடியும் பார்லிமெண்ட்டுக்கும் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு சில சட்டத்தை வந்து அவங்க கையில தொட முடியாதுன்ற மாதிரி அது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பார்லிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களே தானாவும் சட்டம் இயற்றலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சார்ந்து சில சட்டங்களை வந்து உருவாக்கலாம் ஆனா சில விஷயத்துல அவங்களுக்கு உரிமை கிடையாது அது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் டேமன் அண்ட் டையூ தாத்ரா நாகர் ஹவிலி லக்ஷதீப் இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் உருவாக்குற சட்டங்கள் மாதிரியே பிரசிடென்ட் வந்து உருவாக்குவாங்க பிரசிடென்ட்டுக்குதான் மேக்சிமம் பவர் வந்து இந்த மாதிரி ஏரியாலதான் வந்து அதிகம் நாடாளுமன்றத்தின் சட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு திட்டமிடப்பட்ட பகுதிக்கு பொருந்தாது அல்லது குறிப்பிட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் விதிவிலக்குகளுடன் பொருந்தாது அதாவது கவர்னர் வந்து இத வந்து சொல்லலாம் நீங்க போட்ட சட்டம் வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் இல்லைன்ற மாதிரி அதுக்கான ஆஹ் அதிகாரம் வந்து கவர்னருக்கு வந்து உண்டு கவர்னர் இஸ் எம்பவர் டு டைரக்ட் தட் அண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் பாலிமெண்ட் டஸ் நாட் அப்ளை டு யர் ஷெடியூல்டு ஏரியா இந்த ஸ்டேட் ஆர் அப்ளை வித் ஸ்பெசிபிக் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் உம் அதே மாதிரியே வந்து இப்ப அஸ்ஸாம் இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அங்க வந்து பார்லிமெண்டோட இதை வந்து ஆஹ் ஓரளவுக்கு வந்து தட் இஸ் கம்ப்ளீட்டா வந்து அங்க வந்து அப்ளை ஆகாது அதே மாதிரிதான் மேகாலயா திருப்புரா மிசாம் இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு பார்லிமெண்டோட கண்ட்ரோல் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து இருந்துறாதுன்ற மாதிரிதான் சொல்றாங்க சோ இந்த இதுலதான் பார்லிமெண்டோடைய அந்த லா அப்ளைங்கன்றது ஓரளவுக்கு வந்து குறையுது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதுல வந்து நமக்கு ஜென்ரலாவே தெரியும் யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கன கன்கரண்ட் லிஸ்ட் மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியல் இதுல பார்லிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யூனியன் லிஸ்ட் ரிலேட்டடா என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ அதுக்கான லாஸ் வந்து உருவாக்குவாங்க ஸ்டேட் லிஸ்டுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது சட்டமன்றம் வந்து உருவாக்குவாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் புது பட்டியலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்துதான் வந்து இந்த பொது பட்டியலுக்கு வந்து சட்டத்தை வந்து உருவாக்குவாங்க இதுல வந்து சில லிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் மூணு இதுலயுமே வராம இருக்கும் சோ அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிமைனிங் ரெஸ்டிபிள் பவர்ஸ்ன்றதும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் உண்டு எஞ்சிய விஷயங்களும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் உண்டு இதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஹ் இதுல வந்து இப்ப வந்து யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் பார்த்தல இதுல யூனியன் லிஸ்டுக்கு வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட காட்டிலும் ஹை பவர் உண்டு அதே மாதிரி கன்கரண்ட் லிஸ்டுக்கும் ஸ்டேட் லிஸ்ட காட்டிலும் அதிக பவர் வந்து உண்டு மாநில பட்டியலை விட யூனியன் அதாவது மத்திய பட்டியலுக்கு முன்னுரிமையும் மாநில பட்டியலை காட்டிலும் பொது பட்டியலுக்கு முன்னுரிமையும் உண்டு சோ ரெண்டு இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஹை ப்ரியாரிட்டி வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் யூனியன் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்டுக்கு தான் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்ட் வருது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் வந்ததுன்னா அங்கே வந்து சென்ட்ரல் அதாவது பார்லிமெண்ட் எடுக்கிற முடிவுகள் தான் வந்து முன்னுரிமை தரப்படும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் லா ப்ரிவைல்ஸ் ஓவர் தி ஸ்டேட் லாஸ் மாநில சட்டத்தை விட மத்திய சட்டம் மேலோங்கும் ஆஹ் இருந்தாலும் இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட வந்து பொது பட்டியல் அதுல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே வந்து லாஸ் வந்து உருவாக்கலாம் இதுல வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட இப்ப எஜுகேஷன் ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்டா இருந்தது இதெல்லாம் வந்து பொது பட்டியல கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனாலதான் இப்ப நீட் தேர்வு வ
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் லெஸ்ல இருந்தது கொஞ்சம் இந்த இந்திரா காந்தி பீரியட் அப்போதான் வந்து ஃபைவ் சப்ஜெக்டை வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணாங்க என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா கல்வி காடுகள் எடைகள் மற்றும் அளவுகள் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆல் கோர்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டு ஹை கோர்ட்ஸ் ஸோ ஜஸ்டிஸ் ரிலேட்டடாக இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் எஜுகேஷன் இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் ஸ்டேட் லிஸ்ட் டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து பார்லிமெண்ட்ரி சப்ஜெக்ட் பார்த்துட்டோம் டெரிட்டரியல் எக்ஸ்டெண்ட் பார்த்துட்டோம் தேர்டாக வந்து பார்லிமெண்ட்ரி லெஜிஸ்லேஷன் இன் ஸ்டேட் ஃபீல்டு மாநில துறையில் பாராளுமன்ற சட்டம் அதாவது அதாவது பார்லிமெண்ட் வந்து ஜென்ரலாக வந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டை பார்ப்பாங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றம் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டை பார்ப்பாங்க இதில் வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து எந்தெந்த விஷயத்தில் தான் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டை வந்து தலையிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் தலையிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ராஜ்யசபா இருக்காங்க ஸ்கேம் சேம்பர் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட் மெம்பர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறநூறு பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களா அதில் ஒரு நானூறு மெம்பர்ஸ் வந்து ஓட் போட்டாங்கன்னா அவங்க ஓட் போட்டதுபடி ஸ்டேட் லெஸ்ட்ல ஏதாவது மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வர முடியும் இரண்டு பை மூன்று உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் ராஜ்யசபா ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினால் நாட்டின் நலன் கருதி மாநில பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு விஷயத்தில் சட்டம் இயற்றுவதற்கு நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ஸோ ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் வந்து டூ தேர்ட் சைன் போட்டாங்கன்னா இவங்க வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்து பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நேஷனல் எமர்ஜென்சி தேசிய அவசர நிலை இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல ஏதாவது லாஸ் வந்து பார்லிமெண்டால உருவாக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்டே வந்து ஏதாவது ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான ரெசல்யூஷனையும் பார்லிமெண்டால் பாஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கான சட்டங்களும் உருவாக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் சில இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் தான் வரும் ஒரு ஸ்டேட் சார்ந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து வேர்ல்டு பேங்க் ஃபண்ட் தரும் ஸோ அது ரிலேட்டட் லாஸும் வந்து இவங்களால உருவாக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் ரூல் நம்ம ஜென்ரலாக நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி சொன்னல அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அதை தான் பிரசிடென்ட் ரூல் சொல்லுவோம் ஸோ குடியரசு தலைவர் ஆட்சி காலத்துலேயும் பார்லிமெண்ட் வந்து ஸ்டேட் லெஸ்ட்ல ஏதாவது மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஃபோர்த்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் மாநில சட்டத்தின் மீது மத்திய அரசின் மையம்னு சொல்லலாம் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாடு ஸோ இது வரைக்குமே ஓரளவுக்கு என்னென்ன தட் இஸ் இந்தந்த விஷயத்துல தான் ஹேண்டில் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம் இப்ப வந்து எந்த அளவுக்கு இதை வந்து கண்ட்ரோலபிளா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப வந்து கவர்னர் வந்து சில பில்ஸ வந்து பிரசிடென்டோட பார்வைக்கு வந்து வைப்பாரு ஆஹ் ஸோ அங்க வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட உரிமை என்றது கொஞ்சம் மீறப்படும் ஏன்னா ஒரு பில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் ஒரு பில்ல வந்து அப்ரூவல் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து பிரசிடென்ட் அப்ரூவல் தேவை அசன்ட் தேவை அதே மாதிரியே வந்து ஸ்டேட் இதுனா கவர்னர் தான் ஆனால் சில பில்ல வந்து அதாவது சட்டமன்றம் பாஸ் பண்ண பில்ல வந்து கவர்னர் கவர்னர் வந்து பிரசிடென்டோட பார்வைக்கு வைப்பார் ஸோ இங்கே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய அந்த ப்ரியாரிட்டி வந்து வந்துடும் அவங்க என்ன ஒப்பீனியன் தராங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரசிடென்ட் வந்து ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சில பில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றத்தில் ஒரு பில்ல உருவாக்கணும்னா அதுக்கு வந்து கவர்னரோட அப்ரூவல் இருந்தாலே போதும் ஆனால் சில பில் அந்த ஃபைனல் அப்ரூவலுக்கும் சரி ஸ்டார்டிங் அந்த ப்ரீயர் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கும் பிரசிடென்ட்டோட இது வந்து தேவைப்படுது ஸோ இங்கே தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுபடி தான் பிரசிடென்ட் வந்து இருந்தாக வேண்டியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அப்பவும் நிதி நெருக்கடி அப்பவும் பிரசிடென்ட் தான் ஒரு ஸ்டேட்டோடைய அந்த பண மசோதா மற்ற எல்லா நிதி மசோதா எல்லாத்தையும் வந்து மேற்பார்வை எல்லா அப்ரூவல் எல்லாமே அவர் தான் பண்ணுவார் ஸோ ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அப்பையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ இதான் ஓவரால் இந்த நாலு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்
பிராந்திய அளவு சட்டமன்ற லெஜிஸ்லேட்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட்ரி லெஜிஸ்லேஷன் நாடாளுமன்ற சட்டம் அப்புறம் சென்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் ஸோ இந்த நாலு விஷயம் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பார்ட் லெவன் ஸோ இது ஒவ்வொரு விஷயத்தில் டெரிட்டரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கான லாஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான லாஸ் பார்லிமெண்ட் சில எக்ஸ்ட்ரா டெரிட்டரியல் சில விஷயத்தில் அவங்க வந்து தலையிட முடியாது இந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸோ ஒவ்வொரு லிஸ்ட்லேயும் யார் யார் சுப்பீரியாரிட்டி இருக்குது அண்டு இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அதே நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட் ஃபில்ல என்னென்ன இது அந்த ராஜ்யசபா அதுக்கப்புறம் நேஷனல் எமர்ஜென்சி டைமில் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெக்வஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்டு ஃபைனல் ஒன் வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சென்டர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி டைமில் பிரசிடென்ட்டோடைய ப்ரீ அக்கமடேஷன் ஒன்று சில பில்ஸை வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் ஓவரால் நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு போயிடும் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் இந்த ஃபினான்ஷியலில் தான் நிறைய கிளாஷஸ் வரும் அதுக்காக லெஜிஸ்லேட்டிவில் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது ஃபினான்ஷியலில் ரொம்ப நிறைய கிளாஷஸ் வரும் ஸோ இதுக்கான ஆர்டிகல் அது வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பார்த்தல அதுக்கப்புறம் இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு டூ சிக்ஸ்டி செவன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வரும்னு நினைக்கிறேன் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டு டூ நைன்டி த்ரீ பார்ட் டுவெலில் வந்து வந்துடும் அது பார்ட் லெவன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டம் பண்ணுற சட்டம் இயற்றுதல் வந்து பார்ட் லெவன் இது வந்து பார்ட் டுவெலில் வந்து வருது ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டு டூ நைன்டி த்ரீ ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேக்ஸை வந்து அலக்கேட் பண்ணுறது ஸோ இதில் தான் மெயினாக வந்து கவர்மெண்ட்டோட ரெவன்யூவே வந்து இருக்குது ஸோ இந்த டேக்ஸை யார் யார் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க யார் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க யார் பிரிச்சுக்கிறாங்க இதில் சட்டர் ஸ்டேட்டுக்கான அந்த ரிலேஷன் வந்து பேசப்படும் அதுக்கப்புறம் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்குள்ளே எப்படி வந்து இந்த ரெவன்யூஸை வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் ரெவன்யூ சில விஷயம் வந்து நான் டேக்ஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் ஸோ அது மூலமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரெவன்யூ வரும் அதை எப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்க இதுதான் ஓவரால் வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷனில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸோ அலக்கேஷன் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் டேக்ஸிங் பவர்ஸ் வரி விதிப்பு அதிகாரங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் யூனியன் லிஸ்ட் சம்மந்தமாக என்னென்ன ரெவன்யூ என்னென்ன டேக்ஸஸ் தான் கலெக்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் பார்லிமெண்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க ஸோ மத்திய பட்டியலில் இருக்கிறது தான் பாராளுமன்றத்தோட கையில் இருக்கும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லே லிஸ்டில் இருக்குதா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் மாநில பட்டியல் சட்டமன்றம் அதுக்கப்புறம் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரோடைய காமன் ரெவன்யூனு வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இப்போ எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரெவன்யூ வருதுன்னா அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பிரிச்சுப்பாங்க இதே வந்து யூனியன் லிஸ்ட்டில் சில விஷயம் இருக்கும் அது ரிலேட்டட் ரெவன்யூ வருதுன்னா அது பார்லிமெண்ட் அவங்க இது மட்டும்தான் வந்து அவங்களுடைய அந்த கன்சாலிடேட் ஃபண்டில் வந்து போயிடும் ஸோ ரிஸ்டவரி பவர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஸோ ரிமைனிங் பவர்ஸ் அது பார்லிமெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் தானே அதே மாதிரி அதில் வர ரெவன்யூவும் பார்லிமெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் தான் வந்து போகும் ஸோ இதில் என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லி இருக்காங்க மாநிலத்தின் வரி விதிப்பு அதிகாரத்தின் மீது அரசியல் அமைப்பு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ மாநிலம் வந்து வரி வந்து விதிக்கலாம் ஆனால் வந்து அதில் வந்து என்னென்ன வரி வந்து விதிக்கிறாங்கன்னா ப்ரொஃபஷன் டேக்ஸ் ட்ரேடு காலிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து விதிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து இதில் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு வந்து பர் ஆனுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே அந்த வரி வந்து தாண்டாத மாதிரி தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்தந்த விதத்தில் அதாவது வேலை வாய்ப்பு காலிக்ஸ் ப்ரொஃபஷன் இந்த மாதிரி இதுக்கான டேக்ஸஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணுன்ற மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஒரு பொருளை வாங்குறது சீல் பண்ணுறது இதுக்கான டேக்ஸை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து விதிக்கலாம் நியூஸ் பேப்பர் தவிர்த்து ஆனால் வந்து அந்த ஒரு பொருளை விற்கிறது வாங்குறது இதில் வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது என்னென்னா
ஓரளவுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையில் அது போயிடும் ஸோ இங்கேயும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் போயிடும் தட் இஸ் அவங்க கையிலேருந்து அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி சேல்ஸ் மின்சார விற்பனை இதில் வந்து சில சூழ்நிலைகளில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு உரிமை இல்லாமல் போயிடுது அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து விற்கிறது இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது நடத்துறதுக்காக அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படும் போது அதுக்கான அந்த டேக்ஸஸ் தான் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டால் விதிக்க முடியாது ஸோ இந்த டேக்ஸ் வந்து இப்போ பணம் வந்து வந்துடுச்சு இதை எப்படி பிரிச்சுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் இதுபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து பிரதமர்ஸ்ல கூட கேட்டிருக்காங்க டேக்ஸஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பொருள் பத்து ரூபானா ஒரு ரூபா அந்த ஒரு ரூபா டேக்ஸ் நிர்ணயிக்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதே யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் அண்டு அப்ராப்ரியேட்டட் வரிகள் மையத்தால் விதிக்கப்படுகின்றன ஆனால் அவை மாநிலத்தில் வசூலிக்கப்படுகின்றன ஸோ வசூலிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ அந்த ஒரு ரூபாய்ன்றது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் இது வந்து எந்தெந்த இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி எக்ஸைஸ் டியூட்டி இதில் தான் வரும் முத்திரை வரி கலால் வரி இதே ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டூ சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே போட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே கலெக்ட் பண்ணி அசைல் அதை எடுத்துக்கிறது வந்து யாராக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போஸ் அண்டு இம்போஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்டட் அண்டு அசைல் எடுத்துக்கிறது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் அண்டு இம்போஸ் போடுறதும் கலெக்ட் பண்ணுறதும் ஆனால் எடுத்துக்கிறது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இது என்னென்ன இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் இதில் தான் வருது இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் சில இதில் தான் வந்து சேல்ஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போகும் ஆனால் சில இதில் மட்டும் வராதுன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அதே இது தான் ஆர்டிகல் டூ செவன்டி ஆர்டிகல் டூ செவன்டி படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதில் வந்து போடுறது இம்போஸ் அண்டு கலெக்டர் ரெண்டுமே வந்து இது தான் ஆனால் வந்து பிரிச்சுக்கும் போது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே போகுது இது வந்து ஆர்டிகல் டூ செவன்டி ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரான்ஸ் கமிஷன் இவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் மேக்ஸிமம் இந்த ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரி இது தான் ஏன்னா அது காமனாக இருக்கும்போது அது பிரிச்சுக்கும் போது நிறைய விஷயம் வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரான்ஸ் கமிஷன் ப்ரெசிடெண்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி அவங்க வந்து அந்த ஃபண்டை வந்து பிரித்து தர்றது தான் சில இது வந்து டேக்ஸஸ் வந்து சர்சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வரியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போடுறது இந்த ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் டூ செவன்டி ஸோ இந்த இதை தான் அதுதான் எல்லாமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போகுமோ இப்போ வந்து டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் வந்து பார்த்தோம் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் பார்த்தோம் நான் டேக்ஸ் அதான் டேக்ஸே போடாமல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவன்யூ வரும் அதை எப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்க இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் டெலகிராஃப் ரயில்வே இதெல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோல் நம்ம ஸ்டார்டிங் பார்த்தா தான் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஸோ இதில் வரது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரிகேஷன் ஃபாரஸ்ட் ஃபிஷரிஸ் நீர் பாசனம் காடுகள் ஸோ இதில் வராது தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க இதில் வந்து மானியம்னு ஒரு விஷயம் வரும் அதாவது இந்த இதில் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மானியன்ற விஷயத்தில் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி போகுது ஸோ இதை வந்து ஸ்டாட்டிட்டரி கிராண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனரி கிராண்ட்ஸ் ஸ்டாட்டிட்டரினா சட்ட ரீதியான மானியங்கள் விருப்பமான மானியங்கள்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ சட்ட ரீதியான இது வந்து ஆர்டிகல் டூ செவன்டி ஃபைவ்ல சொல்றாங்க ஆர்டிகல் டூ செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து இதை பத்தி சொல்றாங்க இதுல வந்து Article 275 empowers the parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every state. 
அதாவது வந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் அந்த மானியமாக வந்து தராங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இது வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் படி தான் இதை வந்து பிரித்து தராங்க ஸோ இது வந்து சட்டப்பூர்வமாக தான் தருவாங்க டிஸ்கிரிஷ்னரின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்து தருவாங்க இதுவுமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மானியங்கள் தான் போகும் இங்கே வந்து பப்ளிக் பர்பஸ் அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மானியங்கள் வந்து பிரித்து தராங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிராண்ட்ஸ்னு இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடு அந்த சைடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பிரித்து தருவாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் இது வந்து டெம்ப்ரவரியாக தான் தராங்க இது வந்து ஓரளவுக்கு டென் இயர்ஸ் பீரியடுக்கு தராங்க ஸோ இதுதான் ஓவரால் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் அண்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ